വെൽക്കം ടു വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് നിങ്ങൾ ഏവരെയും വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ന ഏ ക്രിസ്തീയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയാകുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കുരിയന്തി ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസലായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഭോഷത്തമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഏതുമില്ലാത്തതും കുലഹീനമായതും നികൃഷ്ടവുമായതിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും ദൈവസന്നിധിയിൽ യാതൊരു പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യതയില്ലാത്തതുമായ എന്നെയും ഈ ദൈവകൃപയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതോർത്ത് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് സിന്ധു ഗിരിജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് തങ്കച്ചൻ ജസി എന്ന പേരുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്ത മകളായി ജനിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി തന്നു ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനുമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു വരവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി നിൽക്കുന്നതായ സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബിസിനസ് ഓരോന്നോരോന്നായി തകരുവാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സമ്പാദ്യം നേടി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു അനേക സ്നേഹിതർ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേക ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് ആരും സഹായമില്ലാതെ നിസ്സഹായരായി ഭാവി എന്താകും എന്ന് തോന്നി പകച്ചു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളായിത്തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകിയാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കളുടെ അടുക്കൽ എല്ലായിടത്തും കടന്നുപോയി അവരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് ആ ഒരു സത്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ബന്ധുക്കളിലും സ്നേഹിതരിലും ആശ്രയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സഹായം വ്യർത്ഥമല്ലോ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കാതെ നിരാശയോടെ എന്റെ മാതാവ് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്റെ പിതാവ് നിസ്സഹായനായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മക്കളെ പപ്പ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി സമ്പാദിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി പപ്പയെ കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല പപ്പയുടെ ഒപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്തവർ ബോംബെയിലുണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പപ്പ മുടക്കിയ പണം അവരോട് മടക്കി ചോദിക്കും അത് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും അല്ല എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് അവസാനമായി എടുത്ത തീരുമാനം എന്റെ മാതാവ് പിതാവിന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പപ്പ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും എല്ലാ സമൃദ്ധിയിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ വേളയിൽ മരിക്കുവാനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എന്റെ പിതാവിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലായ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മൂത്ത പൈതൽ ഞാനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മക്കളെ പപ്പയും അമ്മയും ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്നു പപ്പ മുടക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു ലഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ഇല്ല എങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പൈസ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ കൊടുത്ത് മരിച്ചവർക്കുള്ള കുർബാന ചൊല്ലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനാഥാലയത്തിലാക്കണമെന്നും ആൺകുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചുകൊള്ളും എന്നും
ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായി തീരും എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിരാശയോടും വേദനയോടും കൂടെ ഞങ്ങളെ വിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കണ്ണിൽ നിന്നും മറയുന്നതുവരെയും ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു അന്ന് അവർ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബോംബിലേക്ക് പോവാൻ ട്രെയിൻ കയറുന്ന ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു ബോംബെയിലുള്ള തന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം താൻ അവിടെ ചെന്നാൽ അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നറിയാം എന്നോർത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഫോണിലൂടെ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ പിതാവിന് ലഭിച്ച മറുപടി തങ്കശ്ശൻ ഇവിടെ വന്നാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയും നിന്റെ ജഡം പോലും നിന്റെ മക്കൾ കാണുകയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് നിരാശയോടെ എന്റെ അമ്മശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജസി നമ്മുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോടെ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ബസ് കയറി ബസ് കുറെ ദൂരം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ബസിന്റെ ഒരു സീറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് കരയുവാൻ തുടങ്ങി തന്റെ പഴയകാല ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ എന്റെ മാതാവ് അയവിറക്കുവാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം ഈ ഭൂമി സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരു പറ്റം ബന്ധുജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടമായി കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരനുഭവം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം കടന്നുപോയ ഒരു മേഖലയാകാം ഇത് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതരുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒറ്റപ്പെടലുകൾ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയേക്കാം എന്താണ് മുൻപോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണുകൾ ബസിന്റെ ഫ്രണ്ട് എഴുത്ത് ചില്ലിലുള്ളതായ ഒരു വചന ഭാഗം കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് വളരെ ആർത്തിയോടെ ആ വചനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളും ചോദിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അതിനൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്ന് വാസ്തവമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പറയുവാനാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണുനീരോടെ അന്ന് രാത്രി എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു സിമെന്റ് ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ എന്നാൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാത്രിയാവുമ്പോൾ ധാരാളം ചീന വല വലിക്കുന്ന ആളുകളും ടൂറിസ്റ്റുകളും എല്ലാം കടന്നു വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അന്ന് രാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു സിമെന്റ് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അവർ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി തലേ ദിവസം അവർ ഏത് ബസ്സിലാണോ കയറിയത് അതേ ബസ്സിൽ തന്നെ ദൈവം അപ്പോഴും അവരെ കയറ്റുവാനിടയായി വീണ്ടും ആ വാക്കിശകലം എന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണുകളെ സ്പർശിച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ മാസം പതിനേഴാം തീയതി രാത്രി എന്റെ മാതാവും പിതാവും തങ്ങളുടെ കൈകളിലിരുന്നതായ ഒരു സൂട്ട് കേസിനകത്ത് അവരുടെ അഡ്രസ് എഴുതി വെച്ചു അതിലിപ്രകാരം എഴുതി ഞങ്ങൾ കടഭാരം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജഡം ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തോക്കുമ്പോഴേൽ അവർ ലേഡീസ് കോൺവെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതായ കുരിശുവള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്ന സൂട്ട് കേസ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ തോക്കുമ്പടി പാലത്തിലെത്തി എന്റെ അമ്മശ്ശിയുടെ സാരിയുടെ മുന്താണി എടുത്ത് പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കെട്ടി പാലത്തിന്റെ താഴത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു കിടക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിർന്നത് എന്റെ പിതാവ് പാലത്തിന്റെ കൈവരിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതായ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അതിലിരുന്നതായ ഒരു
എന്റെ പിതാവിന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുറി അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വർഷങ്ങളോളം ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആ കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ പാർക്കുവാനിടയായി എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായി മെൽബിൻ എന്ന് പേരുള്ള ആ കൊച്ചിക്കാരനെയാണ് ദൈവം ആ തോപ്പുമടി പാലത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത് ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ആശ്ചര്യമായിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു എന്റെ ദൈവം എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ അന്ന് രാത്രി അവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് മെൽബിൻ എന്ന പേരുള്ള ആ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും മരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ മെൽബിൻ അങ്കിൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിലും എന്റെ പിതാവ് ഈ സമയം കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വരുന്നവരാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ എന്റെ അമ്മശ്ശിയുടെ പുറകിൽ പോയിട്ട് എന്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയും ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ജസി അവരൊക്കെ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നതാണ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നതായ ഒരു പിതാവിനെയാണ് പിന്നീട് എന്റെ മാതാവിനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മറ്റു സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ കൈവിട്ടു അവസാനം മരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതും നടന്നില്ല എന്റെ മാതാവ് മെൽബിൻ അങ്കിളിലെ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിടകത്ത് കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ എന്തിനു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ തന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ അമ്മച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ ബസ്സിൽ കണ്ടതായ വചനം എന്റെ മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മകളെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഈ ശബ്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ മാതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തുലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ് അത് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേറെ വിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് ഹൃദയത്തിലെ ഭാവങ്ങളെയും ചിന്തനങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന ആ വചനം അന്ന് രാത്രി എന്റെ മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മാതാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ കൂടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം കിട്ടും എന്ന് അങ്ങനെ തോപ്പുംപടിയിൽ അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന് കഴുത്തുമുട്ട് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവസഭയുടെ ഒരു ആരാധനാലയം ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ എന്റെ പിതാവ് ചെന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ദൈവദാസൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്റെ പപ്പ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകുമോ അവിടെ ഇരുന്ന ദേവദാസൻ എന്റെ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രിയ തങ്കശൻ ബ്രദർ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ സമാധാനം തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സകല മാനവരാശിയുടെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും ഊറ്റി തന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ഈ ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമാണ് ഈ സമാധാനം തരുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ
வாடைக்கு எடுத்து அதினத்தான ഞങ്ങൾ അഞ്ചു பேர் தாமசிக்கின்றது. എന്റെ പിതാവിനെ സ്വന്തമായി വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കും. എന്റെ കുഞ്ഞ് ആങ്ങള ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അവൻ 50 വീടുകളിൽ പത്രം ഇടാൻ പോകും. ഈ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു വരവേ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സദൃശ്യമാക്കിയ 25 ആം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. വെള്ളിയിൽ നിന്നും കീടം നീക്കി കളഞ്ഞാൽ തട്ടാനെ ഒരു ഉരുപടി കിട്ടുമെന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ നന്നായി പണിതെടുത്ത് നല്ല ഉരുപടിയാക്കി എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശോധനകളുടേതായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അറുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കും പോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു കഷ്ടതയുടെയും ശോധനയുടെയും വേദനയുടെയുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതായ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ മധ്യത്തിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവസ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു അതാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നാലു പേർക്ക് ഒരുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു യാതൊരു വരുമാന മാർഗങ്ങളില്ല ജീവിക്കുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ എബ്നേസർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു തുണിക്കട തോപ്പുംപടിയിലുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓണറായ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ പത്ത് കിലോ അരിയുടെ ഒരു ചാക്ക് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നു ആ അരി ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ കഞ്ഞു വെച്ച് കുടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു കഷ്ടതയാണ് വേദനയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ആ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായ ദൈവം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ ഇടയായി എന്റെ കുഞ്ഞ് അങ്ങളുടെ വായ് മുഴുവനും ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വ്രണങ്ങൾ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഞ്ഞു പോലും കുടിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ആ കുഞ്ഞ് എന്റെ പിതാവിനോട് പപ്പ എനിക്ക് ഒരു കവർ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് താവപ്പ ഞാനത് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് കുടിച്ച് എന്റെ വിശ പകറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിയോടെ എന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഒന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു കവർ ബിസ്ക്കറ്റ് കടം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു വരത്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല ശരിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മറ്റേതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ വരുത്തന്മാർ തന്നെയാണ് നിരാശയോടെ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് മടങ്ങി വന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രണ്ട് രൂപ ബസ് കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് എറണാകുളം സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്റെ പപ്പയുടെ ഒരു കുപ്പി രക്തം വിറ്റ് ഞങ്ങളെ വളർത്തുവാനിടയായി എന്റെ സഹോദരന്റെ ബിസ്ക്കറ്റും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും എന്റെ പിതാവ് ആ രക്തം വിറ്റ പൈസയും പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം എന്റെ പപ്പയുടെ രക്തം വിറ്റ് ഞങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നോക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പിതാവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അല്പജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ടതിനായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുപ്പി രക്തം വിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത സർവശക്തനായ കർത്താവ് തന്റെ അവസാന തുണ്ടി രക്തം വരെയും കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഊറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു തന്റെ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രദാനം ചെയ്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നന്ദിയോടെ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്വസിപ്പിച്ചതായ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞിടുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ വാർത്തവനൻ കാര്യം നടത്തി തരും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും കൂടെ ഒരു പായ് നിലത്തിട്ടിട്ട് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഈ പാട്ടുപാടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഓ തങ്കശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരും വളരെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും കർത്താവ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം തരും എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോകത്തില് വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നടുവിൽ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ വേദനയുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസമാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ എല്ലാം മാറിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നന്മകളൊക്കെയും ദൈവം മടക്കി തരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മടക്കി തരുവാണ്ടാക്കണം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളോട് കറന്നു തോന്നി അറുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഭക്തൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഇതാണ് എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും നിരാശപ്പെട്ടതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെല്ലാം എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരം എന്നോട് കൂടെയിരുന്നു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ എന്റെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ സഹായിച്ചു എന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുണയെയും എന്റെ ദൈവം ഒരുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞിരമറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഏകനായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഗിരിജൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തുണയായി ഒരുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് നിശ്ചിത വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി ആരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവന്റെ സന്തതി ആഹാരമിരക്കുന്നതോ അവന്റെ സന്തതി തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല എന്നത്രേ ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എന്റെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് എന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും കരുതുവാനിടയായി വളരെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പിതാവും മരിച്ചുപോയതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്മാരോഗിയായ ഒരു മാതാവും രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അനുജനും അടങ്ങിയ ഒരു സാധുവായ കുടുംബത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വളരെ നിരാശയോടെ എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഭവനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം രണ്ട് സുവിശേഷകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ സുവിശേഷവുമായി കടന്നു വന്നു മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് സകല മാനവവർഗത്തിന്റെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരമായി തന്റെ ജീവൻ പോലും വെടിഞ്ഞതായ കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യസുവിശേഷം നിർമ്മല സുവിശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെ കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവ പൈതലാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അച്ഛൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് അമ്മ രോഗിയായതുകൊണ്ടും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വെല്ലിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്നറിഞ്ഞതോടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം വളരെ എതിർപ്പുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ വെല്ലിശൻ മടക്കി തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ വെല്ലിശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചടിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നീ ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമോ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമോന്ന് ഓരോ അടി കൊള്ളുമ്പോഴും വെല്ലിശൻ എന്നെ തല്ലരുത് ഞാൻ യേശുവിന്റെ മകനായി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഞാനൊരു നല്ല കുഞ്ഞായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നു എന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും മൃഗീയമായി വെല്ലിശൻ അദ്ദേഹത്തെ തല്ലുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനം തല്ലുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ രക്തം പൊടിയുന്നതായ അനുഭവം വന്നപ്പോൾ വെല്ലിശന്റെ കാൽക്കൾ വീണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെല്ലിശൻ ഇനി എന്നെ തല്ലരുത് വെല്ലിശൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് കൈയും കാലും കഴുകി നാമം ജപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആ വെല്ലിശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കൈയും കാലും കഴുകി അവൻ അവിടെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് കൊരണ്ടി പലകയുടെ പുറത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു മുമ്പിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിളക്കിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണ് കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവ
എന്റെ മാതാവ് അമ്മ ഓടി വന്ന് വെല്ലിച്ചിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തല്ലരുത് അവൻ നശിക്കാനാണ് ഈ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ അല്ല രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവൻ ഈ വഴിയിലേക്ക് പോയതെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ഇനി എനിക്കുള്ള ആശ്രയം എന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെല്ലിച്ചിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു അന്ന് രാത്രി വെല്ലിച്ചൻ ആ നിലവിളക്കിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് സകല ജനവും കേൾക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെള്ളചാലിലെ നാരായണനും പാറയ്ക്കവെളിയിലെ പാറക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു നീയോ നിന്റെ മക്കളോ ഇനി പഠിച്ചവിട്ടരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നിന്റെ വീട്ടിലും ഇനി വരികയില്ല നീ മരിച്ചാൽ പോലും ഈ സമുദായം തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നേക്കുമായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വാതിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപിൽ അടഞ്ഞു നിരാശയോടും ദുഃഖത്തോടും വേദനയോടും കൂടെ തന്റെ മകന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാതാവ് തന്റെ ഭവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി അന്ന് രാത്രി നടന്നു ഭവനത്തിൽ ചെന്നു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തഴപ്പായിൽ കുഞ്ഞനുജനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മ കിടക്കിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല ശരീരം മുഴുവനും നുറുങ്ങുന്ന വേദന അടിയിടുന്നതായ ആ വേദന അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിലുമപ്പുറമായി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാതിൽ എന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞത് പോലുള്ള ഒരു അനുഭവം രോഗിയായ മാതാവിന് എത്ര ദിവസം ഭക്ഷണം തരാൻ സാധിക്കും ചിന്തകൾ തന്നെ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മകനെ നീ എഴുന്നേറ്റ് ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമായി താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്റെ ബൈബിൾ എടുത്ത് അദ്ദേഹം തുറന്നു അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തന്റെ കണ്ണുകളെ സ്പർശിച്ചു അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് രാത്രി അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ആ ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് നടന്നു വർഷങ്ങളായി ആസ്മാരോഗിയായിരുന്ന എന്റെ മാതാവിനെ കർത്താവ് അന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല ദൈവം യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ അവന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവ് അന്ന് രാത്രി എന്റെ മാതാവിന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുത്തു അമ്മ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി നല്ല നിലയിൽ അവരെ വളർത്തി നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ തന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭവനത്തിലിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ തല്ലി ചതച്ചുവോ ആ ഭവനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് പാസ്റ്റർ ഗിരിജൻ ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ കോട്ടയം സെന്ററിന്റെ സെന്റർ പാസ്റ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസഭയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ട്രഷററായും അദ്ദേഹം തന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ചില വർഷങ്ങൾ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവിന്റെ വിളി തനിക്കുണ്ടാകുകയും വൈറ്റില ചാരോൺ ബൈബിൾ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാനും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേക ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ തന്നു ഈ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാം നിനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ദൈവം വാസ്തവമായ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇന്ന് കാഞ്ഞിരമറ്റത്ത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി അനുഗ്രഹം എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു ദൈവം അനേക നന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു അതിലുമപ്പുറമായി ഈ ലോകത്തിലെ നന്മകളെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇട്ടിട്ട് നാം എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിത്യജീവനാണ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ മൂറ്റിത്തന്ന് നിത്യജീവന് അവകാശികളാക്കി നമ്മെ തീർത്ത ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും വെളുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്കും അത് നന്മയായിരിക്കും അതെല്ലാത്തിലും വലിയായി നിങ്ങളുടെ നിത്യരക്ഷ വീണ്ടും ചലനമുള്ള അനുഭവം
അവിടെ നിന്നിൽ വസിക്കണമേ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ മേല് വിടുത നൽകി എന്നെ വിട്ടുവിച്ച ഭവനങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ ഭാവിയെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെ പങ്കാളിയാക്കി തീർക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ